నమస్తే వెల్కమ్ టు కేఎన్ఆర్ న్యూస్ నేను మీ శ్రీలత ముందుగా హెడ్ లైన్స్ విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ కి వ్యతిరేకంగా సాగర తీరంలో మత్స్యకారుల నిరసన సంక్షేమ పథకాలను పారదర్శకంగా అమలు చేసింది వైసీపీ ప్రభుత్వమేనని తెలియజేసిన ఎమ్మెల్యే తిప్పల నాగిరెడ్డి విశాఖ పోర్ట్ గోల్డెన్ జూబ్లీ స్టేడియంలో చిగురుపాటి సతీష్ కుమార్ సారథ్యంలో ఘనంగా ప్రారంభమైన పంతొమ్మిదవ అంతర్జాతీయ కరాటే ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ కు వ్యతిరేకంగా సాగర తీరంలో మత్స్యకారులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు వాసుపల్లి వద్దు ఎవరైనా ముద్దు అంటూ ప్లకార్డులు పట్టుకుని నినాదాలు చేస్తూ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా మత్స్యకారు సంఘం నాయకులు పెంటయ్య మాస్టర్ అయ్యప్ప మాట్లాడుతూ దక్షిణ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యేగా మత్స్యకారుల ఓట్లతో గెలిచిన ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత మత్స్యకారుల సమస్యలను పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఎన్నో ఏళ్లుగా పరిష్కారానికి నోచుకుని మత్స్యకార సమస్య ఎన్నో ఉన్నాయని వాటిని ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకెళ్లినా కనీసం స్పందించడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మత్స్యకార బిడ్డగా చెప్పుకునే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ సాటి మత్స్యకారుల సమస్యలను తీర్చకపోవడంపై తాము తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నామన్నారు గత ప్రభుత్వాలు అరవై ఐదు ఏళ్లకే పెంతలు ఇస్తూ ఉంటే మీరు ఇవాళ యాభై ఏళ్లకే మా జాతి తాలూకా పేదరికాన్ని గుర్తించి యాభై ఏళ్లకి ఇస్తున్న మీకు కులం తరపున మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం అలాంటి మీరు ఈ భూములను మూడకు కూడా దృష్టి పెట్టండి ఈ భూములు కూడా మీకు వస్తాయని గణేష్ కుమార్ గారు ఏనాడు కూడా ఎవరితో మాతో సంప్రదించలేదు మాకు ధైర్యం చెప్పలేదు మా తాత ముత్తాతలకి జన్మనిచ్చిన మహాతల్లి ఏళ్ల తరబడి ఆ గంగమ్మ తల్లికి మా సంపూర్ణ సాగర్ ఇచ్చింది ఎంపీ గారు ఎంవి సత్యనారాయణ గారు అలాగే స్వర్గీయ ద్రోణరాజ్ శ్రీనివాస్ గారు ఈ భూమి మీదే మీరు కట్టండి మీకు అన్ని విధాలా అనుకుంటా ఉన్నారు కానీ చింతపల్లి అయ్యప్పరాజు నేను ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ సెక్రటరీని ఈరోజు మేము ఎక్కువగా దేనికి ప్రయారిటీ ఇస్తామంటే ఏ రోజైనా సరే తెల్లవారు లెగిస్తే సముద్రంలోకి వెళ్ళి బతుకు జీవనం కోసం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు ఏం తెలియదు అందుకే కూడా ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మా దైవాలనే సంత పెట్టుకుని ఉంటాం ఎందుకంటే అమ్మవారు గుడ్లు కట్టుకొని అమ్మవారిని పూజించుకొని ఎందుకంటే మా భార్య పిల్లలు కూడా ఇంటికాడ పూజలు చేస్తూ ఉంటారు వెళ్ళినవాడు కూడా సక్రమంగా ఒడ్డికి రావాలని ఒడ్డికి రావాలని అలాంటిది ఈ యొక్క అమ్మవారి యొక్క ఆలయం గంగమ్మ తల్లి ఆలయం కట్టుకున్నప్పుడు గంగమ్మ తల్లి ఆలయం కట్టినందుకు ఆయన మా కమ్యూనిటీ వాడు అయి ఉండి కూడా వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ గారు మా మీదే కేసులు పెట్టి ఈరోజు ఈరోజు ఆలయాన్ని ఆపించాడు ఆపించిన తర్వాత ఇదే వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన ఎంవి సత్యనారాయణ గారు ఎంపీ గారు ఆయనకి ఇప్పుడు కూడా మేము ఫిషర్మెన్ కమిటీ తరఫున అందరికీ కూడా మేము రుణపడి ఉంటాం ఎందుకంటే ఆయన సహ సహకారులు అందించి ఈరోజు మాకు పర్మిషన్ ఇప్పించి చనిపోయిన స్వర్గస్సులైన దివంగత నేత ద్రోణరాజ శ్రీనివాసరావు గారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చి మాకు గుడికి నిర్ణయించారు అలాగే ఈరోజు ఒక అమ్మవారి యొక్క ఆలయం కట్టుకుంటున్నాం శ్రీ 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 పోలమాంబ భూలోక మాంబ కొత్త మాంబ ఆలయం ఈ ఆలయానికి కూడా విజయసాయిరెడ్డి గారు శంకుస్థాపన చేసిన విషయం మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఆయన కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఆయన మాకు కమ్యూనికేషన్ లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఈ రోజు ఒక ఈ యొక్క బాధ్యతలన్నీ కూడా సీతం రాజు సుధాకర్ గారు ఉండి మా కమ్యూనిటీగా కానీ కొత్త జాలరిపేట పేందరిపేట కమ్యూనిటీకి మొత్తం టోటల్ అందరికీ కూడా మీకు ఎందుకు అయ్యి నేను గుడి కట్టేస్తానని చెప్పేసి ఈరోజు ఇరవై లక్షల రూపాయలు మెటీరియల్ మాకు పంపించి గుడి మీకు ఏ ఆటంకం లేకుండా కట్టుకొని మీరు చేసుకుని చూసుకుంటానని చెప్పేసి ఆయన మాకు సహ సహకరించారు దయచేసి అలాంటి వ్యక్తి సీతం రాజు సుధాకర్ లాంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మా కళ్ళ ముందు ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి అనుకుంటున్నాం అంతేగాని ఈ వాసుపిల్లి లాంటి వ్యక్తి కాదు దయచేసి మన కమ్యూనిటీ కూడా అయి ఉండి కూడా వాసుపిల్లి గుడి కట్టడానికి కూడా ఆయన ఒప్పుకోవడం లేదంటే మరి ఆయన ఎందువల్ల ఏ ఏ కారణం చేత ఒప్పుకోవడం లేదు అనేది తెలియడం లేదు దయచేసి మీ అందరూ కూడా మీడియా స్మృతులు అందరికీ చెప్పుకుంటున్నాం వాసుపిల్లి వద్దు ఏపీలోని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు వెలమ సామాజిక వర్గానికి దామష పద్దతి ప్రకారం అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ సీట్లు కేటాయించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ వెలమ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట అధ్యకుడు లగుడు గోవిందరావు అన్నారు ఆదివారం విశాఖ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ జనవరి ఏడవ తేదీన విశాఖ వేదికగా నిర్వహించనున్న వెలమ గర్జన కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరారు వెలమలకు అత్యధికంగా రాజకీయ ప్రాధాన్యత కల్పించాలని అదేవిధంగా సామాజిక భవనాలకు స్థలాలు కేటాయించాలని కోరారు ఆంధ్రప్రదేశ్ వెలమ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో 
నేడు విశాఖపట్నం విజయ ప్రెస్ క్లబ్ వేదిక వెలమ హక్కుల సాధన కోసం వెలమల యొక్క ఐక్యత కోసం జనవరి ఏడవ తేదీన విశాఖపట్నం వేదిక లక్షలాది మంది వెలమ కుటుంబాల చేత వెలమ గజన్ కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాజకీయాలకి అతీతంగా పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి కూడా పిలుపునిస్తున్నాం అదేవిధంగా జనాభా తమాస ప్రకారంగా వెలమలకు చెందవలసినటువంటి అసెంబ్లీ పార్లమెంటు స్థానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం పార్లమెంటు స్థానాన్ని వెలమ సామాజిక వర్గం కేటాయించాలని విశాఖపట్నం దక్షిణ అసెంబ్లీ స్థానాన్ని విశాఖపట్నం ఉత్తర అసెంబ్లీ స్థానాన్ని వెలమ సామాజిక వర్గానికి కేటాయించాలని చెప్పేసి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం మరి అదేవిధంగా వెలమ సామాజిక వర్గాన్ని బీసీడి జా జాబితా నుంచి బీసీఏ జాబితాలో కూడా మార్చాలని వెలమలకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కూడా కల్పించాలని చెప్పేసి కూడా మేము ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం జై వెలమ విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గంలోని ముప్పై నాలుగో వార్డు లక్ష్మీదేవిపేట ప్రాంతంలో ఉన్న శ్రీ నూకాంబికా దుర్గమ్మ ఆలయంలో జనసేన పార్టీ కార్పొరేటర్ కందుల నాగరాజు దంపతులు ఆదివారం అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఈ సందర్భంగానే అమ్మవారికి పట్టు వస్తాలు బంగారు తాలిబొట్టు అందించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ఎంతో మహిమ కలిగిన అమ్మవారిని దర్శించుకుని పూజలు చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు ఈ ప్రాంతంలో సమస్యల పరిష్కారానికి తన వంతు కృషి చేస్తామన్నారు ఇటీవల ఫిషింగ్ హార్బర్ లోని బోట్లు కాలిపోయిన మత్స్య కారులను సైతం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కలిసి నష్టపరిహారం అందించారని జనసేన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే అన్ని వసతులు కల్పిస్తామన్నారు కార్యక్రమంలో కేదార్నాథ్ బద్రీనాథ్ స్థానిక నేతలు జన సైనికులు పాల్గొన్నారు లక్ష్మీపేటలో నూకాంబక అమ్మవారు దుర్గా నూకాంబక అమ్మవారు మరి ఒక మహిమ కలిగి ఉన్నటువంటి అమ్మవారు ఆమెను కోరిన కోరికలు తీర్చేటువంటి అమ్మవారు ఆమె దగ్గరికి ఎప్పుడు అనుకున్నాం రావడానికి కా మరి ఇప్పుడు అమ్మవారి తాలూకా ఆశీస్సులు ఉండబట్టి ఈరోజు వచ్చి అమ్మవారికి మరి బంగారు మంగళ సూత్రాలు పట్టుచీర పసుపుకాలు నేను నా శ్రీమతి వచ్చి ఇవ్వడం చాలా సంతోషదాయకం అందులో ఈరోజు ఏంటంటే మా యువనాయకుడు మా యువనాయకులు ఇద్దరిలోనూ ఒకడు చిన్నబాబు అయినమో ఇవాళ పుట్టినరోజు అదే సందర్భం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏదో గుడికి ఏదో ఒకటి ఇవ్వడం ఆనవాయితీ ఈరోజు అమ్మవారికి కూడా ఇవ్వడం అలాగనే మరీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో తప్పనిసరిగా జనసేన పార్టీ అధికారులకు రావాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారు విజయం సాధించాలి మేమందరం విజయం సాధించి అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టాలని ఒక ఆలోచనతో అమ్మవారిని మొక్కులు మొక్కుకొని ఇవాళ అమ్మవారికి ఇవన్నీ ఇవ్వటం జరిగింది పసుపు కాలు చెల్లించడం జరిగింది అలాగనే మరి గెలిచిన వెంటనే మళ్ళీ అమ్మవారి పాదాల దొరకు వచ్చి అమ్మవారి దొరకు మళ్ళీ మొక్కులు చెల్లించుకుంటాం అలాగే మరి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడాను మరి దక్షిణ నియోజకవర్గం అంతా కూడా సుఖ సంతోషాలు తుండాలని ఆయుర ఆరోగ్యాలు తుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అలాగే మరి అమ్మవారి తాలూకా ఏంటంటే మహిమలు చాలా చెప్తుంటారు అమ్మ చాలాసార్లు బాబు మీరు వచ్చి మీరు తప్పకుండా ఒక్కసారి వచ్చి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని దర్శనం చేసుకొని అమ్మవారికి మొక్కు చెల్లించండి మీరు మీరు కోరిన కోరికలు తీరుతాయి అన్నారు అలాగనే మరి ఈరోజు రావడం జరిగింది అమ్మవారికి ఇవ్వడం జరిగింది మరి అలాగనే రేపు గెలిచిన వెంటనే కూడా అమ్మవారి దగ్గరకు వచ్చి అమ్మవారి తాలూకా మొక్కు మరి అలాగనే మరొక విషయం ఏంటంటే మొన్న మరి మరి మత్స్యకారులు మత్స్యకారులు అనేసరికి మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి మత్స్యకారులని మరి మొన్న మీకు అందరికి తెలుసు పంతొమ్మిది తారీఖున అగ్ని ప్రమాదంలో మరి సుమారు నలభై ఎనిమిది బోట్లు బా బుగ్గుపాలు అయిపోయి వాళ్ళందరికీ కూడా తక్షణ సహాయం కింద ప్రతి బోటు యజమానికి యాభై వేల రూపాయలు చొప్పున ముప్పై లక్షల రూపాయలు మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి ఆయన చేతుల మీదుగా ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చి అందరినీ కూడా పరామర్శించి మీకు మేము ఉన్నామని ధైర్యం చెప్పి రేపు రానున్న రోజుల్లో రానున్న రోజులు మంది అధికారం వస్తుంది మీ అందరికి కూడా మీకు కావాల్సిన సదుపాయాలని కల్పిస్తామని చెప్పారు అలాగే మత్స్యకారులు అందరూ కూడా చాలామంది ఏంటంటే ఆయన చూసి మురిసిపోయారు ఆయన ఇచ్చిన మాటకి చాలా ఆనందపడ్డారు తప్పనిసరిగా మరి ఆ మాట నిలబెట్టుకుంటారు ఆయన మేము కూడా నిలబెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే దక్షిణ నియోజకవర్గంలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి అందులో మరీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే కలుషితం అయిపోయి పొల్యూట్ అయిపోయింది ఆ ఏరియా తర్వాత అలాగనే ఈ ఫిషింగ్ హార్బర్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ సరిగ్గా కనీసం ఫైర్ అలారం కానీ లేదంటే సీసీ కెమెరాలు కానీ అక్కడ కనీసం మౌలిక సదుపాయాలు కూడా లేవు పాపం చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అవన్నింటిని కూడా మేము వెంటనే మీరు రాగానే రెక్టిఫై చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం విశాఖ పోర్ట్ గోల్డెన్ జూబ్లీ స్టేడియంలో చిగురుపాటి సతీష్ కుమార్ సారథ్యంలో కరాటే పోటీలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి పంతొమ్మిదవ అంతర్జాతీయ కరాటే ఛాంపియన్షిప్ పోటీలో ప్రపంచ స్థాయిలో పది దేశాల నుండి పన్నెండు వందల మంది క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన సీనియర్ నటులు సుమన్ తల్వార్ మాట్లాడుతూ 
తన సినీ జీవితంలో ప్రవేశించడానికి ప్రధాన కారణం కరాటే క్రీడలో నైపుణ్యం చూసే హీరోగా ఇతర పాత్రలు పోషించే అవకాశం వచ్చిందన్నారు నేటి తరం యువత కరాటేపై శ్రద్ద చూపించాలి అన్నారు ఇవి ఆత్మరక్షణకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని దేశ విదేశాల నుండి వచ్చిన క్రీడాకారులకు అభినందనలు తెలిపారు రాష్ట నెట్ క్యాప్ చైర్మన్ కేకే రాజు మాట్లాడుతూ విశాఖ నగరంలో క్రీడా అభివృద్ది పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా కరాటే లాంటి క్రీడలకు మరింత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తెలిపారు results at the according to me so this is my 50th year i have achieved all my physique my mental balance my physical balance everything it tells the cinema industry of how many problems we face success failure so many people we have to face all that all that i have been able to fight and win because of martial art so martial art is a very important subject i'm telling everybody left and right it was even political life also what i know it's a very slippery profession anything can happen any time so you read mental balance and you cannot buy it from a shop you have to develop it you have to train your mind so how is it possible suddenly eat one tablet no not possible so i have been training my mind to face any kind of problem and you know i faced so many problems i came out of it again i started my career again i work today i rose across 750 films in 10 languages 100 films in telugu as a hero me films so many films okay every hero is good today also i am working for 18 hours a day all my producers and directors know producer vachesi rendu role me kavalante enduku meeku rendu role adugutane led sir meer work cheyali one day istan cheyandi anta one day morning vastanu night chestan cheyandante rendu role cheyalsina work one day lo nenu one day one night lo complete chestanu i am trying to help the producer where does the stamina come my memory has to be good after 9 o'clock in the night i have to tell dialogues i have to do some fight sequence all that is created by martial art there is a will there is a way mind ready ayindante everything is possible so ilanti chaala so many things which i learned nena i want to share it with everybody that is why i come i am promoting martial art uh, competition school opni ayeltuntaru సో ఆ విధంగా ఏంటంటే నేను మార్షల్ ఆర్ట్ని ప్రమోట్ చేసి ఎందుకు రా సుమన్ ఎందుకు వస్తున్నాడు ఎందుకు గిరివాల అండ్ ఐ డోంట్ టేక్ మనీ అట్ ఆల్ వెరీ ఫ్రాంక్ అండ్ ఐ డే టేక్ వన్ రూపీ ఆల్సో ఓన్లీ మై టికెట్స్ మై బోర్డింగ్ లాజింగ్ ఇంతవరకు చూసినా ఐ డోంట్ టేక్ మనీ అట్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు ప్రమోట్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ సో ఇంత నాకు సో మచ్ ఆఫ్ ఫేమ్ నేమ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ అది వచ్చిందంటే ఇట్స్ టు మై మదర్ అండ్ ఫాదర్ మా తల్లిదండ్రులకి దాని తర్వాత మా గురువులకి దాని తర్వాత all my martial art teachers who taught me martial art and even today in chennai kelte judo rajagopal gar which is grand master he comes and teaches me jiu jitsu actually aina ee roju vachi he wanted to give me an honorary certificate belt fourth degree for my jiu jitsu but ee roju chennai lo japan cultural ade consulate lo aina ki program undi so cheppannadu very soon he is going to come and give me a honorary certificate of fourth dan for jiu jitsu and then chennai gelthe shooting ayin tarvata nenu padukonu i don't sleep after my shooting is over he comes to my room and he teaches me jiu jitsu every part of time i go to the dojo and i learn so i love martial arts and i want people to benefit out of it andaru baa undali as long as they are alive let us be all be happy let us be healthy main thing what i want to tell and mukhyanga ikkada talli tandralu andarki meer gavanichandi every mother and father please listen to this mee intlo ammayi unte if you have a girl in your house how are you going to protect her intlo unnanta varuku okay me chusukuntaru talipu vestaru kidiki moostaru alli bayitiki vellaliga school ki vellaliga college ki vellaliga rep udyogam vellaliga videshalaki vellaliga bayam unda leda meeku bayam untundi ontriga ammayi ni pompam ammayi ki em avutundo paper chuste nee channels lo chuste so many things are coming molestation rape that this and all that how how long are you going to be like this అమ్మాయిలు వాళ్ళ పాపం వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళొద్దా వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళి పని చేయొద్దా వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ కావాలి హూ ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ ప్రొటెక్షన్ సంక్షేమ పథకాలను పారదర్శకంగా అమలు చేసింది వైసీపీ ప్రభుత్వమేనని ఎమ్మెల్యే తిప్పల నాగిరెడ్డి అన్నారు జీవీఎంసీ అరవై ఐదో వార్డు గిరిజా కాలనీ సచివాలయ పరిధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు జగనే ఎందుకు కావాలనే కార్యక్రమం వికాస్ నగర్ ఇండోర్ స్టేడియం వద్ద కార్పొరేటర్ బొడ్డు నరసింహపాత్రుడు అధ్యక్షతన జరిగింది ముఖ్య అతిథిగా నాగిరెడ్డి పాల్గొని మాట్లాడారు 
పద్నాలుగేళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశానని చెప్పుకుంటున్న చంద్రబాబు ఏ నాడైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ది కోసం పాటు పడ్డారని ప్రశ్నించారు అధికారంలోకి వచ్చిన నాలుగున్నరేళ్ల కాలంలో ఎనలేని అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేసిన ఘనత సీఎం వైఎస్ జగన్ కే దక్కుతుందని అన్నారు పథకాలను అమలు చేయడమే కాకుండా వాలంటీరీ సచివాలయ వ్యవస్థను ప్రజలకు చేరవ చేశారని చెప్పారు కార్యక్రమంలో వార్డు నాయకులు మద్దాల అప్పారావు లోకనాథం నగిశెట్టి శ్రీనివాస్ మంగునాయుడు ఇరోతి గణేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అమ్మఒడి పథకం ఓ పదిహేను వేల రూపాయలు ఇస్తే మా పిల్లలకి ఈ స్కూల్కి వెళ్తే కదా ఈ డబ్బులు వస్తాయని తల్లిదండ్రులు పంపిస్తారండి తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్స్ నోట్ బుక్స్ వర్క్ బుక్స్ అలాగే డైరీ నీకు మొత్తం అన్ని ఓ బ్యాగ్లో పెట్టి మూడు జతలు యూనిఫామ్ షూస్ సాక్సులు బ్యాగ్స్తో సహా ఇచ్చి ఒక యూనిఫామ్గా హ్యాపీగా డబ్బు ఉన్న పిల్లలు పడితే మన పిల్లోడు కూడా వెళ్ళేటట్టుగా అవి ఇవ్వడం పాల్గొనాలి ప్రతి వర్గానికి ఏ విధంగా సాయపడాలి ఏది అవసరం ఈ పేదవాడికి అనే ఆలోచనతో ఆయన స్వయంగా ఆయన ఆలోచనలో పుట్టిందే నవరత్నాలు ఆ రోజు ఆ రోజు రెండు వేల పంతొమ్మిది ముందు విజయవాడ సభలో నవరత్నాలు ప్రకటించిన తర్వాత అందరూ ఆయన నమ్మి ఆయన మీద నమ్మకంతో సుమారుగా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఏపీలో ఓట్లు వేసి ఆయన సీఎం అని చేసిన తర్వాత మాట తప్పకుండా ఏదైతే మాట ఇచ్చారో నవరత్నాలు అని చెప్పి ఒక మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేసింది అది దైవ సమూహంగా భావించి ఆ నవరత్నాలే కాకుండా చెప్పినవి చెప్పలేనివి ఏది పేదవాడికి అవసరమో ఆయన నోటీస్ వచ్చిన ప్రతి దాన్ని కూడా ఒక పథకంలో పెట్టి దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి నేరుగా ఏ దళాలతనం లేకుండా ఎక్కడ కూడా మీడియేటింగ్ అనే పదమే లేకుండా నేరుగా ఎవరైతే అరువులో అరువుల అక్క జిల్లమ్మల ప్రతి అకౌంట్కి ఒక బటన్ నొక్కితే వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వెళ్లే విధంగా దేశంలో చరిత్రలో ఎక్కడ కూడా లే లేని పద్ధతి తీసుకొచ్చి ఎక్కడ దళార్థనం లేని ఒక వ్యవస్థను తీసుకొచ్చి నేరుగా అక్కజన నమ్మ అకౌంట్లకి వెళ్లాలని చేయడం జరిగింది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఈ దేశానికి చేసిన సేవలు అన్ని వర్గాల ప్రజలు స్మరించుకోవాలని దళిత నాయకుడు దుంబారి రామారావు అన్నారు విశాఖపట్నం జిల్లా పెందుర్తిలో ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని దుంబారి రామారావు ఆధ్వర్యంలో దళిత సంఘం నాయకులతో కలిసి ఘనంగా నిర్వహించారు దీనిలో భాగంగా మొదట దళితులందరూ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళి అర్పించారు ఈ సందర్భంగా రామారావు మాట్లాడుతూ అంబేద్కర్ ఈ దేశానికి చేసిన సేవలు కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో దళిత సంఘ నాయకులు మొబ్బల వెంకటరమణ కాక నూకరాజు మంత్రి అప్పారావు మరికొంతమంది దళిత సంఘం నాయకులు పాల్గొన్నారు ఫస్ట్ పేరు చెప్పుకు నువ్వు విషయం చెప్పి సార్ పేరు చెప్పి అలా చెప్పి నా పేరు డుంబారు రామారావు విశాఖపట్నం మార్కెట్ కమిటీ మాజీ డైరెక్టర్ డెబ్బై నాలుగో భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిది పెందిత్తి ఎంపీడీ ఆఫీస్ వద్ద మా బృందం యొక్క దళిత నాయకులు అంతా మేము నివాళులు అర్పించడం జరిగింది ఎందుకంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు నూట ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు జయంతి వేడుకలు చేశాం వర్ధంతుల వేడుకలు కూడా రాబోయే రోజుల్లో రేపు డిసెంబర్ ఆరుని కూడా చేయబోతున్నాం ఎందుకంటే 
ఆయన ఈ భారతదేశానికి దశా దిశగా మార్పులు తెచ్చినవాడు భారత రాజ్యం రచించిన వాడు భారత రాజ్యం రెండు రెండు వందల పదకొండు నెలల పద రెండు వందల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు ఏకధీటిగా భారత రాజ్యం రచించిన మహామడు ఎవరంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అని ఈ టీవీ ద్వారా మేము తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలంతా కూడా ఆయన ఇచ్చిన రిజర్వేషన్ల మీద ఐపీఎస్ కానీ ఐఏఎస్ కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ మినిస్టర్లు కానీ ప్రధానమంత్రులు కానీ అవుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు గౌరవించలేదు మేము మా దళిత నాయకులు కానీ బీసీ నాయకులు కానీ గౌరవిస్తున్నాం ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో ఏదైతే మన రాష్ట్రాన్ని కానీ మన భారతదేశాన్ని కానీ పరిపాలిస్తున్నారో రాజ్యాంగాన్ని కుంటుపరచడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు అవి కుంటుపరచుకోవడానికి మేము కూడా హెచ్చరికిస్తున్నాం ఎందుకంటే అన్ని హక్కులు సర్వ హక్కులు కల్పించిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఆయనలాగా రాజ్యం రచించేవాడు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఉంటే ఈ పరిపాలిస్తున్న రాష్ట్రాన్ని కానీ భారతదేశం మన నరేంద్ర మోడీ కానీ వాళ్ళకి తెలియజేస్తున్నాం ఒక్క వ్యక్తి అంబేద్కర్ లాంటి వాడు ఈ భారతదేశంలో ఉంటే మాకు తెలియజేయండి స్వీపెట్టండి అనుకొని ఈ మీడియా ధర్మే తెలియజేస్తున్నాం ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని వార్తా విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం అందరు గుసలు నమస్కారం